，这位是我的表哥，柳世杰，本真人士。我爹将我许配给了他，说是看中了他的文采。可是我并不喜欢他，正好他也不想娶我。好、啊，公公子，其实我挺讨厌他的。他仗着自己的文采，平时在我面前啊，老是趾高气昂的，所以不知道你可不可以帮我杀杀他的锐气啊？啊，既然月红姑娘有所要求，在下这恭敬不如从命了。多谢公子，表哥，表哥，谁啊？啊，叫我啊。我是说。你看今天的夜色这么好，不如你和洪公子吟诗作对吧？吟诗作对？对啊，这样子才不会辜负今天夜色嘛。叶红姑娘果然是大家闺秀，出游的时候都不忘诗词雅兴啊。公子过奖了，表哥，嗯，可以吗？好啊好啊，我这么有此意啊。太好了，那我来定规矩。嗯，我看你们俩这对对子吧。冯公子先请。既然月红姑娘有所要求，在下就恭敬不如从命了。天下奇观看尽，不如书卷好。好对子，好对子，一看冯公子就是饱读诗书之人。表哥，你的下联呢？世间滋味常来无过菜根香。哎，怎么回事啊？你的菜根怎么能配得上人家的书卷呢？还是红公子的好，红公子，你再出。好。鸟入风中，啄去虫而成凤。嗯。马来炉畔吃尽草已成驴呀、啊。<笑>你的驴怎么能比得上人家的凤呢？表哥，你又输了。红公子，你真厉害。一下子就把表哥的原型给显示出来了，表哥，那你出吧。我先出啊，啊，人过大佛寺，寺佛大过人。哎、啊，嗯，你这出的什么怪对子？你看人家红公子，一会儿凤啊，一会儿诗书啊，结果你倒好，把字都颠倒了。这一次啊，带你犯规。啊、我、哎、别说了，冯公子，来，我敬你一杯。啊，嗯。冯公子，这次有幸能跟你一起游船，我真是很高兴啊。其实高兴的是我才对，能够有你这样的美女相伴，实在是在下的荣幸。对了，不知日后在下可以在哪里找到你的芳踪？不要开玩笑吧！你到现在连他的住处都不知道，他可是当今堂堂太师府杜国威的二千金呢。喂，嗯，都来了好几天了，连面都没有见过几次。这样下去该如何是好啊？嗯。小心呐！来看看我这金翅大将军，啊，你看，你看了他，什么忧愁烦恼都没有了。哎呀，你挡住我了！哎呀，哎呀，哎呀，怎么了？哎，怎么了？什么呀？这是我花了七天七夜在雀巢山上才抓到的金翅大将军，你给我弄没了！哎，什么什么金翅大将军？什么？你弄没了？你赔你赔你赔你赔！我拿什么赔你啊？我不想活了！哈哈哈哎呀，我不想活了！哎、你哭什么呀？哭什么呀？哎呀，我的大将军啊！哎、喂，这事跟我没关系啊！小骗子叔叔，多大个事儿啊！你就不活了？你给我找。找什么呀？你给我找。干嘛我要找啊？你找不找？不找
，你气死我了！你要不找，明天你就别在这干了。你给我找！十天七夜，京师大将军，给我找。找。十天七夜，大将军，我大将军呢？如果找不到怎么办啊？我限你明天早上，我要是见不着他，你就别在这干了。就说嘛，不要偷偷摸摸看我。我哪里有看你啊？你不看我，怎么知道我看你啊？哦，就算我冤枉你。喂，说吧说吧，有什么事情你就大大方方的说出来。你又不是这种个性的人。我，你觉得洪公子怎么样啊？洪公子人不错呀，挺好的。那文采如何啊？文采不错，的确是状元的材料。那你这次啊，果然没有选错人。哼，我当然不会选错了。这可是我盼望已久的状元了啊！后天的比文招亲啊，他一定能够胜出的，然后成功的把我娶回家。嗯、你会不会参加啊？我。当然不会。你说什么？没什么呀。哎，我觉得你今天好像跟往常不太一样啊。哪里不一样啊？以前你见了任何人都要动手打人，今天怎么那么温柔啊？我又不想嫁给你，要你还啊！怎么了，小兄弟？坐在地上不怕凉啊？我在找大将军。大将军是谁啊？就就是小辫子叔叔的一个蛐蛐，他别说是我弄丢的，一定要让我帮他找。那你慢慢找，我先回房了。哎，柳公子。别叫我柳公子，大家都是一家人，不如你叫我大哥吧。你嫁给了？对啊。叫你大哥？难道要我叫你大哥？啊、哦，不是不是不是，我是说。我可不可以把那个“柳”字也省掉，就直接叫你大哥吧？行了，大哥，小弟，大哥，小弟，大哥，大哥，别再叫了。嗯、既然我都叫你大哥了，能不能让你陪我一起找那个蛐蛐啊？呃，明天找不行吗？可是小辫子叔叔说，如果明天见不到蛐蛐的话，他也就不要见我了。我没有地方去。哎，小辫子叔叔也真是的，年纪都这么大了，还这么调皮。行，那我就留下来陪你找吧。大哥，你真好。兄弟嘛。嗯。走。岳红姐，你在想什么呢？回到府里就魂不守舍的
。他今天明明看见我和别的男人在一起，为什么他就不吃醋呢？吃醋？你说谁啊？就是那只大笨蛋柳世杰。喂，你今天不是和红公子见面吗？怎么一直想着柳世杰啊？难道你想一箭双雕吗？胡说。不过，他好像真的一点都不喜欢我。如果他不喜欢你，你就应该主动一点。有时候，幸福是掌握在自己手上的。可是我是女孩子啊，我应该矜持的，怎么能主动呢？可万一他不知道你的心思，那不是白搭了吗？所以说他是大笨蛋。这个猪头，整天不知道在想什么，气死我了！刚才看见他往这边跑了，可是我太笨，没抓着他。哎，大哥，上次听他们讲哦，白沙镇的很多女孩子都很仰慕大哥的，可是。你这么一直讲话，他怎么会出来呢？哦，你叫什么？我是你的脸，好像一只花猫。你说什么？真的？嘘。这次你可要妥善保管，万一再掉了，不见得会抓得回来啊。嗯，哎，大哥，这次多亏了你，要是我一个人，我绝对抓不到这只蛐蛐的。哼，那当然。我跟你说，小的时候我就常常跟小辫子叔叔抓蛐蛐，蜻蜓啊，反正能抓的我都抓。你这么厉害啊你？谁叫小辫子叔叔这么爱玩呢？不过现在倒好了，有你代劳啊，我就轻松多了。原来你是有这种想法，啊，让我陪着小辫子叔叔，然后你就有功夫去找那些女孩。哎，那些庸脂俗粉，我不会喜欢的。哎，大哥，你有没有中意的女孩？曾经有过，但是她已经离我而去了。只有一个。只有一个。我，反正啊，我又不会嫁给你。嗯，呃，我还是比较喜欢那种温柔贤淑、善良大方类型的。温柔贤淑、善良大方。嗯，啊，时候不早了，我回房了。你也赶快回去休息吧，明天还要卖鱼呢，啊！我要清醒，我是要招募他做我的军师，为我打天下的，可不是招他做压寨夫君的。哎呀，糟了，我的心怎么扑通扑通跳个不停啊！想什么呢？还不去睡觉？赶紧的呀！哦。你看，刚才坐地上着凉了吧？没事吧？嗯，没事。这么烫还说没事？走到我房间，我用湿毛巾给你敷一敷。啊？到你房间啊？那有什么？你是我小弟，我做大哥的当然要照顾你啊！快。嗯、哎呀，你也真是的，一个男人这么弱不禁风。等我啊，我去拿水和毛巾。有意思，有意思，真没想到她就是杜国威的女儿。你说这个事情怎么那么巧啊
。二皇子，那后天的比文招亲，您会不会去？去，我当然去。可是，会不会有危险？危险？我是去应亲的，以我堂堂皇子的身份，难道配不起他的女儿？二皇子，难道您想假戏真做？不是假戏，因为我真想娶杜月红。那个杜月红美丽动人，最初我还担心她是个乡下女孩，没法带她进宫。现在她是杜国威的女儿，现在好了，一举两得。二皇子，属下有些不明白。你呀、啊，整天就想着打，有空多读点书。你想想，如果我娶了她女儿，她还会不帮我登上皇位吗？二皇子果然高明，可是，就怕那杜月红她太野。野？我叫她率真，她很合我的脾气。二皇子，那万一杜国威不答应呢？不答应。那么你说呢？那，你明天把招亲大会的消息传出去，你让所有人都要来。这个杜国威一直觉得我文采不好，这次我会在大家面前一举夺魁。袁红姐，袁红姐，不得了了，不得了了！哟，怎么了？哎呦，什么事儿？这么大惊小怪？当然是出大事了。刚才我出去买菜的时候，看见今天街上怎么多了那么多人呢？结果我一打听，才知道他们都是隔壁镇上的才子，都是赶来参加你的比文招亲大会的。那又怎么样？那只能说明我名声大，名、哎、扬四海。那就不知道你将来的夫君到底是谁了。哎呀，那就听天由命吧。听天由命？怎么能听天由命呢？你可不知道他们都长得什么德行。眼睛一个大一个小，一张嘴满口都是黄牙，连腿都不一样长，走起路来是一瘸一拐。有、哦，小姐，有啊你。哎呀，小姐我都快被你急死了，你怎么还在这里逗蛐蛐啊？你想想看，如果你要是真的嫁给了那个丁才子，那我岂不是要跟着嫁过去了吗？到时候。我就没有好日子可以过了，小姐。哎呀，好了，别哭，别哭嘛，我再想想办法。嗯，小姐，呃，老爷叫你来一下。知道啦。这是我给柳世杰、柳公子的邀请函，你要亲自送过去。我知道你是喜欢柳世杰的。其实，我举办比文招亲，不光是帮你找相公，更主要的是要借这个机会让他名扬四海。那么好心，我看你是另有企图吧？是啊，我没有儿子。我是想让我的女婿能够继承杜家家业，这样我们杜家才能世世代代的富贵下去。说来说去，不还是为了你自己的面子吗？啊，去吧。嗯、啊，啊。老爷找你什么事啊？不是又惩罚你吧？不是，他让我给柳世杰送这个比文招亲的信。哎，那好啊，他让你亲自送信给柳世杰，你不是正好喜欢他吗？谁说我喜欢他了？我都已经问过他了，他说他不会来的。我现在又去给他送信，那岂不是很没面子？你不是说柳世杰看到你和红公子在一起的时候是有些不同的吗？而且柳世杰他还算得上是才华出众、一表人才。别说是白沙镇的才子了。
就是全国的才子来了，也不一定赢他。你干嘛长他的志气啊？他都已经说不会来了，我才不会去求他呢。如果那个柳世杰总是不开窍的话，那你不如再刺激刺激他。怎么刺激啊？嗯，你让他帮红公子打倒所有人之后，再让他输给红公子，看他有什么反应。那万一弄巧成拙怎么办？你不要再犹豫了。对付柳世杰这种人啊，就得用这种方法。不行不行，这样子太危险了。啊啊大将军，大将军回来了！哎呀，可想死我了！哼，你跑哪儿去了？嗯，怎么也不跟我说一声啊？我你换了。哦，对对，你不会说话，不会说话。嘿嘿嘿，好了好了好了。买鱼的，给个鱼头。哎，说你的，小辫子，看什么呀？我不是卖鱼的，不卖鱼，不卖鱼，你在这干什么？我是卖鱼的朋友，卖鱼的朋友，你朋友会，那你也会，对不对？来来来来，你做不做生意呀、啊？啊，你说的有道理，等着啊！哎呀，这水星都到什么时候还没起来啊？哎呦！哎哎哎哎呀，这水星不在还真不行啊！哎呀，哎，你你等等等等会儿啊，等会儿啊！哎，稍等稍等稍等稍等。来的野丫头，吓你什么呀？这柳世杰也是你喊的，回去。柳世杰，柳世杰，柳世杰，柳。别喊了。走吧。哎、柳世杰，柳世杰，你聋了！哎，柳世杰，你聋了！哎呦，怎么了？哎呀，啊，啊，怎么了？哎，哎。姐，嗯，该起床了。抓我、啊！看谁啊？那是我小弟。嗯，你小弟？嗯，你抱着他睡觉还握着他手？哎，那有什么嘛？男人跟男人之间有什么关系？原来你是这种人呐！我今天算是认清楚你了。我是什么人呐？干什么一大清早大呼小叫的？你还问我干什么？哈、哦，原来你早就有意中人了。我怎么这么笨呢？意中人，他，他是我小弟。哎、他是谁啊？你小弟呀、啊？不是，我是说这个女的。你小弟呀、啊？装，我看你在装。我先弄明白。
，你怎么会躺在我床上呢？大哥，小弟，原来你是女的，你，哎，杜远红，你听我解释，我不是来听你说废话的，我，我也，我。啊，我，这是我爹让我给你的请柬，参加笔文招亲大赛。你爹？那你呢？我当然是希望你把所有的人都打败了。啊！哎，别误会，我话还没说完呢。我希望你打败所有人，但是最后输给红公子。红公子？君子有成人之美，如果你是君子的话，就帮我这个忙。喂，喂。你说我什么人要跟我大呼小叫的？我欠你的。啊，烧退了就好。大哥，我没给你添麻烦吧？你不会生我的气，不认我这个小弟了吧？我怎么会生你气呢？那又不是你的错。可是，我觉得刚才那个姑娘好像不太喜欢我躺在这个床上，没事吧？嗯、说真的，你怎么会女扮男装呢？我,我怕你。不留我在一档啊！你看，你看，你还是怪我嘛？要不怎么会问我男扮女装的事情呢？好，好，好，我不怪你。呃，那你总该告诉我，你叫什么名字？白水星。白水星，嗯，好名字。哎，对了，我要出去办点事。小弟啊，小妹。多喝点水，多休息啊！嗯。哎，志杰呢？我大哥出去了。这上哪儿去了？我没敢问。你怎么不问呢？怎么了，小兵子叔叔？我觉得出大事儿了。刚才来了一个女的，然后她看见我是个女的，就特别的不高兴，突突突突突就跑了。然后，她就留了一个请帖给我大哥。后来我大哥也特别不高兴，我也不知道他是因为看了请帖不高兴，还是因为知道我是个女的不高兴。我得嗯，别着急啊。在这种情况下见面，我托给你的事情，你没有辜负我。本以为世杰会这样安稳的生活下去，但是天意弄人呐、啊，天意弄人是大皇子，罪当诛灭九族。胡说！我们救大皇子出宫，完全是为了逃离是非之地，留在宫中也是给人害死。你们已经逼死了他娘，难道就不能放过这个孩子？难为大逆不道，居然敢诅咒皇上
，我受贵妃娘娘懿旨，诛灭兰妃的。至于大皇子，是皇上亲生儿子，我向皇上绝不会迁怒这个孩子。兰妃是被你害死的，你们这些妄称忠臣的家伙，难道瞎了狗眼？少说废话，把大皇子交给我，我会在皇上面前为你求情，免你不死。哼，你休想！上，上。白天，你以为九国就救你，你就跑得了吗？把大皇子交出来！哼，我就算在此断命，也绝不会叫你去邀功领赏的。你
，如此的卖主求荣，你将来一定没有好报。你。反贼，谁？臣不敢说。大胆，有什么不敢说的？是九国舅。奉天承运，皇帝诏曰：九国舅私放逆贼，与乱党合谋，但是王子犯法，与庶民同罪，故九国舅从此被贬为平民，逐出皇宫，此生此世不再进皇宫半步。钦此。九国舅，您真的把皇子交给我了吗？不要再叫我国舅了，我现在跟你一样是平民百姓啊。他也从此不再是皇子了。孩子放你这儿比较安全，放我那儿只会更加危险。杜国威这个老贼是不会善罢甘休的。他如果知道这孩子不是我亲生的，恐怕只能是凶多吉少。国舅，啊不，老爷，那您去哪儿啊？天涯海角，自有我容身之处。刘春，啊，我还有一事相告。老爷尽管吩咐，就是今生今世，不许让这孩子进京城。是，如果让这孩子读书，不许他考功名，因为朝廷里头勾心斗角、明争暗斗，简直是寸步难行啊！搞不好还会惹来杀身之祸。我们不能让这么多将士的一片苦心白费呀、啊！大家的命不能白送啊！刘春谨记老爷的教诲。孩子从此就随你的姓，你可以在镇上开一个店铺，做点小本生意。我希望你们过一种平稳安静的生活。说不好，过一段时间我回来看你们。这些银票你收下，好好照顾孩子。是，记住，一定不要让他进京。现在居然看上了仇人的女儿，还说要娶她为妻。老天不作美，天算地算，我怎么也没有想到白沙镇居然会碰见杜国威这个老贼。造物弄人呐、啊，莫非这都是天命？天命，就算是天命也不行。我不能让那八个忠心耿耿的将士白白送命。就算我现在什么也不是了，我也一定要和杜国威这个老贼斗到底。
。少爷，嘘，先进去再说。哎，世杰，哦，弄了半天，香姨也在这儿啊。好，你们两个啊，够兄弟，够朋友，喝酒也不叫一声。嗨，喂，世杰，你今天怎么了？是不是发生什么事了？人家这不也是担心你吗？一言难尽。我跟你说啊，杜月红今天一大清早跑来找我，叫我去参加什么比文招亲。哎哎，我说，这是好事儿啊！月红亲自把请帖送过去的，那他是不是对你？哎、不是，他叫我打败所有才子，然后输给那个什么什么什么红公子。红公子？难道月红有心上人了？哎，不提这个了。哎，对了，嗯，你老婆呢？不要在我面前提那个母夜叉，好不好？他能去哪儿？肯定又去赌了。闹了半天，你老婆大人出门，你才敢让香姨来家里喝酒啊？你知不知道，他现在整天在家里作威作福，我简直跟阶下囚没什么两样，一点自由都没有。好了，少游，说什么你也成亲了，自己检点一点就完事儿了。你别这么讲，弄得我好像真的怕了他。我是给他面子，下次他再这样的话，我一定好好教训他。好了好了好了，不提了。来来来来来来。来来来来来少游啊，你给的银子太少了，我都输光了。老婆，我错了，行，我下次多给你点儿，我给两倍，好不好？啊，那你说的。啊、嗯，那我明天再翻本儿。嗯，翻本儿啊。哎安全了啊！来来来，这里坐。来，哎，你家真危险，千娇怎么变成这样啊？别提了。哎，虽然说起来，我现在还是有点喜欢月红，不过你们俩都看到了，我现在已经有了千娇了，所以我决定啊，把杜月红让给你们两位。什么？让给我？让给我们？我看是你自己得不到才是真的。我会得不到，拜托你，我是重义气。哎，哎，师姐，嗯，月红不是叫你招亲吗？还听说，好像他对你和一个女孩子手牵手。呃、啊，哎，哎，我告诉你，这就叫嫉妒，也叫吃醋。我看你们俩有发展哦。哎，我这一生的幸福可都交在你的手里了。今天一定要好好的表现啊！为什么？如痴如醉粉，人闻过之后，三步之内必醉无疑。真的这么好玩啊！我先试试。哎，不行不行不行！哎，师姐。太师大人，我已经连胜八场，现在已经无人挑战，只剩下柳世杰了。说爱情盲目，我说难得糊涂，总要换个笑语，不必闹得人哭。我是一只小鸟，你是我的。
携手共度。爱是阳光与露，就在你我的朝朝。